Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. A receita do vídeo de hoje é uma deliciosa pavlova com creme de confeiteiro de abacaxi. E os ingredientes dessa receita eu vou deixar aqui no início e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, que tal aproveitar que ainda estamos no iniciozinho do vídeo e colaborar com o nosso crescimento, se inscrevendo aqui caso ainda não seja um inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar o nosso vídeo descascando um abacaxi médio. Depois de descascar o seu abacaxi, divida ele em quatro partes iguais. Retire o talo do meio de três dessas quatro partes e reserve a quarta parte com o talo. Nos ajude a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Para isso, basta você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Aproveite e siga também a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas. Além disso, essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem de uma forma importantíssima para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Essas três partes das quais retiramos o talo, vocês deverão cortar em cubos pequenos e colocar na panela da sua preferência. Em seguida, adicione a ele duas colheres de sopa de açúcar, meia xícara de chá de água e leve ao fogo para cozinhar, até que essa água seque e o seu abacaxi comece a adquirir um tom dourado. E enquanto o nosso abacaxi está cozinhando, vamos preparar o abacaxi da nossa decoração. Lembra que cortamos em cubos apenas três das quatro partes do nosso abacaxi? Então, essa quarta parte que deixamos de cortar em cubinhos, vamos fatiar com o talho e tudo. Dessa forma, ela irá adquirir um formato de leque. Agora, você irá acomodar essas fatias de abacaxi sobre uma folha de papel manteiga que deverá estar acomodada no tabuleiro da sua preferência. E em seguida, leve-as para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Agora que já iniciamos o preparo do abacaxi que iremos utilizar na nossa receita, vamos preparar as demais etapas dela. Corte um disco de papel manteiga no tamanho da forma que você for utilizar. A forma que eu estou utilizando nesse vídeo tem 24 cm de diâmetro. Para cortar esse disco é bem fácil, basta você colocar a forma em cima do papel e desenhar um círculo com caneta ou lápis. Em seguida, dobre o papel ao meio, fazendo com que as linhas se encontrem. Depois da primeira dobra, faça uma segunda, executando exatamente o mesmo processo da primeira. As linhas nessa segunda dobra também devem se encontrar. Depois que você tiver dobrado o seu papel pela segunda vez, você fará mais uma terceira e última dobra. Em seguida, irá cortá-lo com uma tesoura da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Agora, acomode o seu papel manteiga na forma onde a sua pavlova será assada e unte-o com manteiga. Se você não untar a sua folha de papel manteiga com manteiga, pode ocorrer o risco da sua pavlova agarrar no papel. Então, o ideal é que você execute o processo exatamente como eu estou fazendo aqui no vídeo. Galera, o disco que eu utilizei como molde para desenhar era menor do que a forma que eu havia separado. Mas o ideal é que você faça o seu disco na medida da forma que você irá utilizar. É que de última hora eu acabei mudando de ideia com relação à minha forma. Mas como eu já havia cortado meu papel manteiga, optei por colocá-lo na forma maior mesmo, pois a pavlova na hora que assa ela tende a crescer e eu não queria que ela vazasse. Nesse momento uma grande parte da nossa receita já está em andamento. Vamos agora preparar a base da nossa pavlova. No bol da batedeira coloque 5 claras, uma pitada de sal e bata bem até atingir o ponto de neve. Quando as suas claras atingirem um ponto de neve conforme essa aqui, você irá adicionar a ela uma colher de sopa de água, 
250 gramas de açúcar e voltará a bater até formar um merengue com picos firmes. A essa altura, os nossos cubinhos de abacaxi já estarão cozidos. Transfira eles para outro recipiente e deixe-os esfriar completamente. Bom, nosso merengue ficou pronto e é assim que o seu merengue deve estar. Você pode observar que ao enfiarmos o batedor no merengue e puxar, os picos ficam extremamente firmes, sem tombar. É assim que o seu merengue ficará quando estiver pronto. Se ele estiver assim, você irá adicionar a ele uma colher de café de suco de limão, meia colher de café de essência de baunilha e 15 gramas de amido de milho. Em seguida, você irá incorporar delicadamente estes ingredientes ao seu merengue com o auxílio de uma espátula, conforme estou fazendo aqui. Depois que os ingredientes citados forem incorporados ao seu merengue, ele estará pronto. Acomode-o sobre o papel manteiga que untamos e decore-o da forma que você achar mais bonita. Separe 3 colheres de sopa desse merengue e asse separado da sua pavilova. Essa parte servirá como decoração. Em seguida, leve a sua pavilova para assar por uma hora em forno pré-aquecido a 110 graus. Galera, vocês vão precisar de muita atenção nesse momento, pois a nossa pavilova assa em duas etapas diferentes. E agora eu vou explicar para vocês quais são essas etapas. Durante uma hora, a sua pavilova assará no forno pré-aquecido a 110 graus, conforme eu já havia falado. E depois desse tempo, você deverá desligar o seu forno e deixar que a sua pavilova esfrie totalmente dentro do forno. Somente quando a sua pavilova estiver totalmente fria, é que você irá retirá-la do forno. Agora eu vou ter mais uma dica para vocês, e essa é com relação à montagem da nossa pavilova. Quando você levar a sua pavilova para assar, faça conforme eu estou fazendo aqui no vídeo e deixe no centro da sua pavilova um espaço para que você possa acomodar o recheio. Se você deixar no centro a sua pavilova muito alta, não será possível acomodar o seu recheio ali. Então deixe sempre ela um pouco mais funda no centro e mais alta nas laterais, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Caso você prefira, você pode fazer esse processo com o saco de confeitar. Agora, enquanto a nossa pavlova assa, vamos preparar o recheio dela. Depois que os seus cubinhos de abacaxi esfriarem completamente, passe-os pelo processador ou pelo liquidificador até que estejam bem triturados. Quando os seus cubinhos de abacaxi forem totalmente processados, reserve-os. E galera, é assim que a sua pavlova estará depois de uma hora de forno. Desligue o forno e deixe ela dentro enquanto esfria. Enquanto a nossa pavlova esfria no forno, vamos ao preparo do nosso creme de confeiteiro. Em um recipiente, peneire as 5 gemas das claras que utilizamos. Eu costumo fazer um corte nas gemas dessa forma aqui e deixo que elas escorram completamente. Enquanto isso, vou adiantando outras etapas da minha receita, que nesse caso aqui é levar 500 ml de leite com 150 gramas de açúcar ao fogo para ferver. Mas antes de adicionar o açúcar ao leite, separe uma colher de sopa desse açúcar e deixe reservada. E enquanto preparávamos o nosso leite para ferver, as nossas gemas escorreram completamente. Aqui vocês conseguem observar as películas das gemas e elas são as grandes vilãs de darem aquele cheirinho de ovo nas nossas receitas. Então todas as vezes que vocês forem preparar uma receita com ovos, retire a película das gemas, ok? Depois de retirar a película das suas gemas, você deverá adicionar nesse momento a elas 30 gramas de amido de milho. Em seguida, com o auxílio de uma espátula ou de um fouet, misture bem este amido às gemas. E preste bem atenção, pois não pode ficar nenhuma bolinha de amido misturada às gemas sem ser dissolvida, senão seu creme de confeiteiro ficará empelotado. 
Depois que o amido de milho for totalmente incorporado às gemas, siga batendo por aproximadamente 4 minutos, ou até as suas gemas começarem a mudar de cor. Quando as suas gemas começarem a clarear, você irá adicionar a elas aquela uma colher de açúcar que nós havíamos reservado e voltará a bater até que o seu açúcar seja totalmente dissolvido nas suas gemas. Para você saber se o seu açúcar dissolveu completamente, pegue um pouquinho das gemas e esfregue entre as pontas dos dedos. Se você não sentir nenhum granulado do açúcar, ele terá dissolvido. E as suas gemas estarão prontas para receber o leite quente. Mas aqui tem um pulo do gato que irá te ajudar muito. Ao adicionar o leite quente nas suas gemas, faça isso com o auxílio de uma concha porque a quantidade de leite que você colocará nas suas gemas será menor do que a quantidade de gemas que tem no bol. E com isso as suas gemas não irão cozinhar. Apesar de parecer uma dica extremamente simples, é uma dica que fará toda a diferença para a sua receita sair perfeita. Então vá adicionando aos poucos, conforme eu estou fazendo aqui. Adicione uma concha do leite e incorpore essa primeira quantidade, depois adicione mais uma concha do leite, volte a incorporar essa nova quantidade e a partir daí você pode despejar todo o leite da panela. Depois que você despejar todo o leite, você baterá bem com o auxílio de um fouet conforme eu estou fazendo aqui. E quando o leite for totalmente incorporado às gemas, você voltará com essa mistura para a panela. Seguirá mexendo com o fouet até ele começar a engrossar. E isso é bem rápido, tá gente? Leve em torno de 2 a 3 minutos para o seu creme engrossar. Lembre-se de sempre deixá-lo no fogo baixo. Quando o seu creme engrossar, você deverá adicionar a ele grande parte do seu abacaxi processado. Separe aproximadamente de 3 a 4 colheres de sopa para usar mais para frente. Mas a maior parte você irá misturar a esse creme. Depois de adicionar o abacaxi, mantenha o seu creme no fogo por mais 3 minutos. Em seguida, desligue o fogo, transfira o seu creme para outro recipiente e deixe-o esfriar. Quando o seu creme de abacaxi estiver totalmente frio, a sua pavilova também terá esfriado. Retire-a do forno, acomode ela no recipiente onde ela será servida e coloque no centro dela o creme, desta forma aqui. Por isso é tão importante o centro da sua pavlova ficar mais baixo do que as laterais, para que você possa acomodar desta forma aqui o recheio dela. Depois de rechear a sua pavlova, você irá decorá-la com o merengue que assamos separado, com o restante do abacaxi processado e com as fatias de abacaxi assadas. Feito isso, leve-a para gelar por duas horas e depois pode servir e surpreender a todos com essa sobremesa deliciosa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueçam que o nosso canal precisa muito da ajuda de vocês para continuar a crescer. Então, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova por aqui. Nos ajude também a demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Para isso, basta você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Nos siga também lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão ajudar demais no nosso crescimento. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!